మనకి ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే రేషోస్ ఆర్ రెసీ ప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద సైడ్స్ ఆఫ్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని బేస్ చేసుకుని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని బేస్ చేసుకుని ఉండేటువంటి సమ్స్ అన్ని కలిపి ఒకసైజ్ వన్ అని చెప్తున్నా దీనికి ఎక్సర్సైజ్ వన్ ఈ జనరల్గా క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీ స్టాండర్డ్లో ఉంది ట్రినామెంటరీలో బిట్ అంటే ఇది నుంచి ఇస్తారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే ఈజీగా ఉంది పేపర్ ఈజీగా ఉంది అంటే ఆ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా దేంట్లో నుంచి అయ్యి ఉంటుంది అంటే అది రేషియోస్ ఆర్ రెసీ ప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్ లేదా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉన్నట్టు ఓకే సో ఈజీ లెవెల్ నుంచి హార్డ్ లెవెల్ వరకు జీరో లెవెల్ నుంచి బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు నేర్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రతిదీ కూడా లాజికల్గా చేయడానికి చెప్పడానికి మరి ప్రయత్నం చేస్తాను సో మీరు చక్కగా ఫాలో అవ్వండి రైట్ సో మనం ఇవాళ రేషియోస్ ఆర్ రెసీ ప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్ అనే దాన్ని బేసిక్ చేసుకుని కొన్ని సంస్థపోతున్నాం సో మీరు జనరల్గా మీకు చెప్పాను ఏంటంటే ట్రినామెంటరీలో సిక్స్ ట్రినామెంటరీ రేషియోస్ ఉన్నాయి సైన్ థీటా కాస్ థీటా టాన్ థీటా కాట్ థీటా సీకెండ్ థీటా కొసెకెండ్ థీటా సైన్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ కొసెకెండ్ అండ్ కాస్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ సీకెండ్ అండ్ టాన్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ కాట్ రేషియోస్ ఆల్ రేషియోస్ ఆర్ రెసీ ప్రొకల్ ఈచ్ అదర్ ఓకే అలాగే అకార్డింగ్ టు సైడ్స్ ఆఫ్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనుకుంటే దీన్ని ఇక్కడ థియేటా ఉండి ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఆపోజిట్ థియేటాకి దీన్ని ఆపోజిట్ సైడ్ అని దీన్ని అడ్జస్టెంట్ సైడ్ అని దీన్ని హైపోటెన్యూస్ అని అంటారని చెప్పాను ఓకే థియేటాకి ఎదురుగా ఉన్నదాన్ని ఎదురు భుజము అని థియేటాకి పక్కగా ఉన్నదాన్ని ప్రక్క భుజము లేదా ఆసన్న భుజము అని అట్లాగే దీన్ని కర్ణము అని అంటారని మనం బేసిక్స్లో చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ బాగా ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది పైథాగ్రన్ ట్రిప్లెట్ అని కూడా చెప్పాను మీకు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పైథాగ్రన్ ట్రై ట్రిప్లెట్ అట్లాగే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అనేది ఒక పైథాగ్రన్ ట్రిప్లెట్ అని చెప్పుకున్నాం ఎలాంటి పైథాగ్రన్ ట్రిప్లెట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఒక లిస్ట్ ఇచ్చేసాను క్లాస్ చెప్పాను సార్ మళ్ళీ చూడండి సో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్ ఏ పైథాగ్రన్ ట్రిప్లెట్స్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే ఫైవ్ అవుద్ది ఎలా ఇక్కడ ఫైవ్ అవుద్ది అంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఎప్పుడైతే హైపోటస్ కట్టాలనుకోండి డైరెక్ట్గా ఫార్ములైజ్ అంటే హైపోటన్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జస్టెంట్ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా ఉంది అంటే అంటే కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ ఏ భుజము ఇది ఎదుటి భుజము ఇది ఆసన భుజము ఓకే అని ఫార్ములా ఉంది ఈ ఫార్ములాస్ గిర్మాస్ ఎన్ని రాసుకోకుండా డైరెక్ట్గా మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఈ పార్ట్ కావాలనుకోండి ఇది కావాలనుకోండి ఏం చేద్దాం పైదాగ్రం ట్రిప్లెట్లో తెలిస్తే తెలిసిపోతుంది ఈజీగానే త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాడు అది ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ కదా సార్ చేసేదే ఉంది పైదాగ్రం ట్రిప్లెట్లో ఇది ఉందో చూడండి ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ అనేది పైదాగ్రం ట్రిప్లెట్లో ఉందా లేదుగా అంటే చేయాలి అవునా సో అప్పుడు అందుకని ఎలా చేయాలో బేసిక్ చెప్తున్నా చేసేదానికి కూడా బేసిక్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఈ ఫైవ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తారంటే త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ పదహారు తొమ్మిది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదుకి రూట్ కడితే ఐదు వచ్చేస్తాం అర్థమైందా ఇన్ కేస్ ఈ రెండు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇది కావాలనుకోండి ఇది కావాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇది మైనస్ ఇది అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ రూట్ కడితే ఫోర్ వచ్చేస్తుంది అంటే కర్ణము కనుక ఇచ్చి ఉన్నట్లయితే కర్ణము కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఆ కర్ణం నుంచి తీసేయాలి ఇంకో భుజం కావాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కావాలనుకోండి ఇది ఈ రెండు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇది కావాలనుకోండి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఇరవై ఐదు మైనస్ పదహారు తొమ్మిది తొమ్మిదికి రూట్ కడితే మూడు వచ్చేస్తుంది అర్థమైంది నాన్న ఇంకా ఫార్ములా పైదాగ్రస్ ఫార్ములా రాసుకొని అలా చేస్తారంటే ఇంకా అది చిన్నపిల్లల లెక్క అయిపోద్ది ఓకేనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎన్ని తక్కువ స్టెప్స్ రాస్తే అంత మంచిది ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా రైట్ ఇప్పుడు మీరేంటంటే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన సమ్ చదువుతున్నాను చూడండి టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై నైన్ దెన్ ఎయిటీన్ సైన్ థీటా మైనస్ సెవెన్ కాస్ థీటా బై నైన్ సైన్ థీటా ప్లస్ లెవెన్ కాస్ థీటా వాల్యూ ఎంత అన్నాడు ఇప్పుడు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఇక్కడ థియేటా అనే యాంగిల్ ఉండి ఇక్కడ
sin cos tan cot secant cosecant ఇది దీనికి లింకు ఇది దీనికి లింకు ఇది దీనికి లింకు సైన్కి ఏది వస్తే కొసికంటిగా అదే వస్తుంది రెసీ ప్రోకల్ కొసికంటికి రెసీ ప్రోకల్ అంటే హైపోటెన్ న్యూస్ బై ఆపోజిట్ అవుతుంది అట్లాగే ట్యాన్కి ఏది వస్తే కాటుకి అది వస్తుంది అంటే రెసీ ప్రోకల్ ఎడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ మై సైన్ కాస్ట్ అండ్ కాట్ సీకెంట్ సీకెంట్ అంటే కాస్కి రెసీ ప్రోకల్ కాస్కి ఏది వస్తే అదే రెసీ ప్రోకల్ రాయాలి హైపోటెన్ న్యూస్ బై ఎడ్జసెంట్ సో ఈ ఫార్ములాస్ కూడా మీకు మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ ఇచ్చుకోవాలి మీరు చూసుకోవాలి ఒకసారి మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఎక్సర్సైజ్ అర్థం అవ్వాలంటే బేసిక్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చి ఉండాలి వచ్చి నేను అనుకుంటున్నాను నేను చక్కటి బేసిక్స్ అన్నీ చెప్పాను సో ఇక్కడ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోర్ట్నెస్ కాస్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ బై హైపోర్ట్నెస్ టాన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ కాట్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ సీకెన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోర్టెన్యూస్ బై అడ్జసెంట్ క్వశ్చన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోర్ట్నెస్ బై ఆపోజిట్ తెలుగు మీడియంలో కావాలంటే తెలుగు మీడియంలో కావాలంటే ఇది ఎదుటి భుజము బై కర్ణము ఆసన్న భుజము బై కర్ణము ఎదుటి భుజము ఆసన్న భుజము ఆసన్న భుజము బై ఎదుటి భుజము కర్ణము బై ఆసన్న భుజము కర్ణము బై ఎదుటి భుజము ఇవి దాని ఫార్ములాస్ మీకు అది మీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉన్న ఇదంతా కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ మనం వెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు తెలియాలంటున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు తెలియాలంటే మీకు ఎందుకు తెలియాలి అంటే ఈ సమ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు టాన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై నైన్ అయితే ఎయిటీన్ సైన్ థియేటా మైనస్ సెవెన్ కాస్ట్ థియేటా బై నైన్ సైన్ థియేటా ప్లస్ లెవెన్ కాస్ట్ థియేటా ఈ వాల్యూ అడిగాడు ఇది చేయాలి అంటే మీకు ఆ ట్రినోమెంటరీ రేషియోస్ అన్ని కూడా తెలిసి ఉండాలి రైట్ ఇప్పుడు ఈ సమ్ని మనం మూడు రకాలైనటువంటి అప్రోచెస్లో చేయొచ్చు మూడు రకాలకి మీకు నేర్పబోతున్నాను ఫస్ట్ సమ్ తర్వాత మీరు ఈజీగా ఏ అప్రోచ్ కావాలి ఆ అప్రోచ్కి వెళ్ళిపోదాం ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ జనరల్ అప్రోచ్ ఈ జనరల్ అప్రోచ్ని అందరూ చేస్తారు అందరూ వందల తొంభై తొమ్మిది మంది ఇదే అప్రోచ్ చేస్తారు కానీ నువ్వైతే నా నా కోచింగ్లో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు జనరల్గా కాకుండా కొంత లింక్ థింక్ లాజికల్లీ సో లాజికల్ అప్రోచ్లో చేస్తావు లాజికల్ అప్రోచ్లో చేస్తావు ఓకే లాజికల్ అప్రోచ్లో చేస్తావు నెక్స్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ అప్రోచ్లో కూడా చేయొచ్చు బ్యాలెన్సింగ్ అప్రోచ్లో కూడా చేయొచ్చు ఓకే ఏ అప్రోచ్ని ఏ మోడల్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది చెప్తాను ఫస్ట్ జనరల్ అప్రోచ్ జనరల్గా ఎలా చేస్తారో చూద్దాం ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఏంటంటే ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో జనరల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో లాజికల్గా చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ చేయాల్సి ఉంటుంది మూడు అప్రోచెస్ కూడా వాడతాం మనం కానీ ఎక్కడ ఏ లెక్క దగ్గర ఏ సందర్భంలో ఏ అప్రోచ్ వాడాలనేది తెలియాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇదే సమని ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు ట్యాన్ థియేటా ఇచ్చాడు ఇదే సమని సైన్ కాస్ట్లు కావాలి కాబట్టి ఇంకో రకంగా ట్యాన్ ఇచ్చాడు సైన్ కాస్ట్లు కావాలని ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగానే ఐడెంటిటీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు అన్ని రకరకాలు చాలా చేయొచ్చు ట్రినామెంటరీ అంటేనే మీరు మనలో ఉన్నటువంటి మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ని బయటికి తీసుకొచ్చేది ట్రినామెంటరీ ఓకే సో ఇక్కడ అంటే రకరకాలుగా చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి జనరల్ అప్రోచ్ చేద్దాం ఫస్ట్ జనరల్ అప్రోచ్ జనరల్ అప్రోచ్ చేద్దానన్నా జనరల్ అప్రోచ్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి మనకి ట్యాన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై నైన్ ఇచ్చాడు ట్యాన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై నైన్ అని సో ట్యాన్ థియేటా అంటే ఏంటి ఫార్ములా ఆపోజిట్ బై ఇది ఆపోజిట్ ఇది ఎడ్జసెంట్ ఇది ఆపోజిట్ ఎడ్జసెంట్ మనకి హైపోర్ట్ న్యూస్ కావాలి అవునా హైపోర్ట్ న్యూస్ కావాలి హైపోర్ట్ న్యూస్ కావాలంటే ఏం చెప్పాను మీకు హైపోర్ట్ న్యూస్ కావాలి అంటే మీకు ఏం చెప్పాను ఏం చెప్పానంటే హైపోర్ట్ న్యూస్ కావాలి అంటే యాడ్ చేసేసేయండి నేను చెప్పాను అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ అవునమ్మా తొమ్మిది స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ ఎనభై ఒకటి ఇరవై ఐదు కూడితే ఆరు వన్ నాట్ సిక్స్ సో రూట్ వన్ నాట్ సిక్స్ రూట్ పెట్టాలని చెప్తున్నా అవునా లేదు బొమ్మ అన్నీ వేసి చెప్పమంటే ఇక ట్రయాంగిల్ వేసాం ట్రయాంగిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ థియేటా ఉంది థియేటా ఉన్నప్పుడు ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అంటారు ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటారు ఆపోజిట్ ఫైవ్ అడ్జసెంట్ నైన్ ఇది ఎంతా అంటే హైపోటెన్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ స్క్వేర్ సో ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ మీన్స్ వన్ నాట్ సిక్స్ హైపోటెన్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ నాట్ సిక్స్ హైపోటెన్ యూస్ ఈజ్ ఈక
सो इक सैन थीटा की फार्मल आजिट बै आजिट बै हईपोट न्यूज नैक्स्ट का फार्मल एडजे बै हईपोट न्यूज अवनम सैन थीटा अंत एजुम बै कर्णम का आसन भुजम बै कर्णम एर भुजमेंटे अंत कर्णमेंटे इधेगा कर्णम इधेगा हईपोट न्यूज इधेगा रूट वन नाट सिक्स नैक्स्ट नैक्स्ट इकड़ा एडजे एडजे चूँ नई बै रूट वन नाट सिक्स ओकेना ओकेना सो इपू सैन वालू वे मन दी का वालू वे सो ई सैन वालू क्रास् वालू तस्कोल इंदो पुटअप आंसर वे सैन की वालू वे अंत ए सैन वालू एंत चूँ सैन वालू फै बै रूट वन नाट सिक्स मैनस् सैवन का वालू चूँ नई बै रूट वन नाट सिक्स बै नई सैन वालू चूँ फै बै रूट वन नाट सिक्स प्लस लैवन इंटू का वालू चूँ नई बै रूट वन नाट सिक्स सो इक पद्धि तोबई तोबई मैनस् अरव मूड बै रूट वन नाट सिक्स पैद पैदे वे तोबई मैनस् अरव मूड अटे अरव मूड डेबई अटे इरवे सो ट्वी सैवन बै रूट वन नाट सिक्स वैन बै कूड़ी तुम नलब नलभ प्लस लैवन नई जार नई नईन अटे तुम पदना वन फारटी फोर वन फारटी फोर बै रूट वन नाट सिक्स वे इध कार्ट डिनामेटर पार्ट सो अब रूट वन नाट सिक्स रूट वन नाट सिक्स कुटकते तुमदो एक दींट मूड तुम इवे तुमदो एक तुम तुम इकड़की पे ईद याब नाब नर तुम याब नी बै सिक्सटी सो दिश द आसर थ्री बै सिक्सटीन इज द आसर दिश जनरल अप्रोच इध जनरल प्रासे मैं सभी साल्वेसा जनरल प्रासे साम वट इट इला टैन थेटा इज ईक्वल फै बै नईन इच्छा काबटे आ फै बै नईन अंत टैन थेटा की फार्मला आजिट बै अडस फाइव ने आजिट नईन अडसकोनी हईपोट न्यूज कटा हईपोट न्यूज को फा बोम फार्मला हईपोट कावाले मिगता रूम सैड्स स्क्वे ऐड स्क्वे ऐडे दाखिल रूट पड़ते सरपदी को सो दाने प्रकार हईपोट कम आचन तरह इन मन दर आजिटी अडजी हईपोट उ मूडिटी यूजनी क्वेश्चन में यदि रिक्वरमेंट हो मोता दाटो वाल्यू ने पुट पुटअपे दिन आंसर ने बैठक तीस अब आंसर थ्री बै सिक्सटी वे दिस्ज द जनरल अप्रोच जनरल वोबई तुम्हे चस्टर रईट ओके रेना रब्चे पेजी मार्च रब्चे रब्चे ओके रईट सो इन मन जनरल अप्रोच का जनरल अप्रोच का लाजिकल एयचो चुद लाजिकल एयचो चुद लाजिकल अप्रोचे लाजिकल अप्रोचे मन की क्वेश्चन टैन थेटा इज ईक्वल टू फै बै नईन टैन थेटा इज ईक्वल टू फै बै नईन मन की वाट डू यू नो अबउट द टेक्नोमेट्रिक रेसियो अकॉर्ंग टू द सैट्स आफ दि रईट ऐंगि ट्रयांगि आर् रेसियो आफ रेसी प्रोकल टू ईच अदर दाने बटी नीस त्रिकोण मीद निष्पत् परस्पर व्युत्क्रम चपा दाने प्रकार नीके सैन थेटा इज ईक्वल टू वन बै को सैकंड थेटा का थेटा इज ईक्वल वन बै सीकेंड थेटा टैन थेटा इज ईक्वल वन बै काट थेटा दट ईक्वल टू सैन थेटा बै का थेटा अभी सो टैन थेटा मन टैन थेटा सैन थेटा बै का थेटा रायच टैन थेटा इज ईक्वल टू टैन थेटा इज ईक्वल टू टैन थेटा इज ईक्वल टू सैन थेटा बै का थेटा रायच रायच कदा सो सैन थेटा प्लेस फाइव उस थेटा प्लेस नईन उ वाल्यू पुटअप चेयर आंसर वे सैन थेटा प्लेस फाइव उस थेटा प्लेस नईन सो ए सैन थेटा अंत ना सैन थेटा एंता फाइव एन इंटू फाइव मैनस् सैवन इंटू का थेटा एंता का थेटा एंता नई बै नईन इंटू सैन थेटा एंता चूडना फाइव प्लस लैवन इंटू का थेटा नईन वो चूँ एन फाइव जार नई मैनस् सिक्टी थ्री इज ईक्वल टू ट्वेंटी सैवन बै फारटी फाइव प्लस प्लस नई नईन वन फारटी फोर नई टेबल थ्री टाइम सिक्सटी टाइम थ्री बै सिक्सटी वे विथि सिंगि स्टेप यू कैन क्या द आसर विथि सिंगि स्टेप यू कैन क्या द आसर गाट इट 
అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ లాజికల్ అప్రోచ్ లాజికల్ అప్రోచ్లో మనం ఏం చేసాము టాన్ థెటా ఇచ్చాడు ఆ టాన్ థెటాని ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాడు సో టాన్ థెటాని ఫ్రాక్షన్ లాగా రాయడానికి సార్ వన్ బై కాట్ థెటా కూడా రాయచ్చు కదా అంటే టాన్ బై కాట్ అవుతుంది ప్రయోజనం ఏం లేదు ఎందుకని ప్రయోజనం లేదు క్వశ్చన్లో సైన్ కాసల్లో ఉన్నాయి క్వశ్చన్లో సైన్ కాసల్లో ఉంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాసల్లో ఉంది సో టాన్ చూడంగానే సైన్ అండ్ కాస్ అనే టర్మ్స్లో ఇచ్చాడంటే సైన్ అండ్ కాస్ అనే టర్మ్స్లోకి మార్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఎలాగ టాన్ థీటర్ ఇచ్చి కూడా సైన్ బై కాస్ థీటర్ సో దీన్ని సైన్ బై కాస్ థీటర్ అని రాశాను అంటే సైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అయింది కాస్ ఈక్వల్ టు నైన్ అయింది ఆ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి అందులో పుట్అప్ చేశాను ఐ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజీలీ అర్థమైంది నాన్న ఈజీలీ రైట్ సో ఈ మోడల్ అర్థమైంది అందరికీ అక్కడ చేసిన అదే ఆన్సర్ త్రీ బై సిక్స్టీనే ఇక్కడ చేసిన త్రీ బై సిక్స్టీనే సో దిస్ ఈజ్ లాజికల్ అప్రోచ్ నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పాను మీకు బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పాను బ్యాలెన్సింగ్ అప్రోచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను సో బ్యాలెన్సింగ్లో ఎలా చేస్తాం అంటే బ్యాలెన్సింగ్ చేయడం అంటే ఏంటో కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి ఎలా అంటే టాన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై నైన్ అని ఇచ్చారు టాన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై నైన్ అని ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ నైన్ అటు పక్కే తీసుకెళ్తాను డివైడెడ్ అయింది కదా అంటే నైన్ టాన్ థీటా నైన్ టాన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని రాయవచ్చు నైన్ టాన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని రాయవచ్చు అవునా నా దగ్గర నైన్ టాన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అని ఉంది కదా నైన్ టా టాన్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అని ఉంది కదా సో ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే నా దగ్గర నైన్ టాన్ థీటా వాల్యూ ఉంది ఫైవ్ అని సో ఇక్కడ దీన్ని ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ సైన్ థీటా ఎయిటీన్ సైన్ థీటా మైనస్ సెవెన్ కాస్ థీటా బై కాస్ థీటా వేస్తాను బై నైన్ సైన్ థీటా ప్లస్ లెవెన్ కాస్ థీటా బై కాస్ థీటా నేస్తాను ఎందుకు నేసాను అర్థమైందా మీకు అప్పుడు ఏమైంది చూడండి సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే టాన్ అయింది సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే టాన్ అయింది కాస్ బై కాస్ అంటే వన్ అయింది కాస్ బై కాస్ అంటే వన్ అయింది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఎయిటీన్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే టాన్ థీటా మైనస్ సెవెన్ కాస్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే కాస్ కాకపోతే సెవెన్ సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని నేను ఇలా మారుస్తున్నా అర్థవుతుందా సో అలాగే నైన్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే నైన్ టాన్ థీటా అయింది ప్లస్ లెవెన్ కాస్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే కాస్ కాస్ట్ కాకపోతే లెవెన్ మిగిలింది సో ఎయిటీన్ టాన్ థీటా వాల్యూ అంత నైన్ టాన్ థీటా ఇచ్చి కూడా ఫైవ్ అయితే నైన్ టాన్ థీటా ఇచ్చి కూడా ఫైవ్ అయితే ఎయిటీన్ టాన్ థీటా ఎంత అవుతుంది టెన్ అవుతుంది అంతేగా నైన్ టాన్ థీటా ఇచ్చి కూడా ఫైవ్ అయితే ఎయిటీన్ టాన్ థీటా ఎంత అవుతుంది టెన్ అవుతుంది టెన్ మైనస్ సెవెన్ బై నైన్ టాన్ థీటా అంటే ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ సో త్రీ బై సిక్స్టీన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ త్రీ బై సిక్స్టీన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అర్థమైంది నాన్న సో ఇక్కడ నాకు టాన్ థీటా ఇచ్చి కూడా ఫైవ్ బై నైన్ చూడంగానే టాన్ థీటా ఇచ్చి కూడా ఫైవ్ బై నైన్ చూడంగానే నైన్ టాన్ థీటా ఇచ్చి కూడా ఫైవ్ అని రాశాను ఫైవ్ అని రాసిన తర్వాత అక్కడ ఎయిటీన్ సైన్ థీటా మైనస్ సెవెన్ కాస్ థీటా బై నైన్ సైన్ థీటా ప్లస్ లెవెన్ కాస్ థీటా అని ఉంది సో ఈ టాన్గా మార్చడం కోసం బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై కాస్ థీటా బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై కాస్ థీటా దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ యాజ్ ఎ టాన్ అప్పుడు అది టాన్గా మారుద్ది సో అప్పుడు టాన్గా మారిపోయింది ఎయిటీన్ టాన్ థీటా అయింది మైనస్ సెవెన్ సెవెన్ కాస్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే సెవెన్ అయింది అంటే స్ప్లిట్ చేసాం అది కూడా ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అంటే ఎలాగా ఎయిటీన్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా మైనస్ సెవెన్ కాస్ థీటా బై కాస్ థీటా అని అర్థం ఈ స్టెప్కి అర్థము ఇలా ఇలా అనమాట స్ప్లిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎయిటీన్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే టాన్ థీటా మైనస్ ఈ కాస్ కాస్ క్యాన్సల్ సెవెన్ సో ఇలా మిగిలింది అనమాట అలాగే ఈ కిందది కూడా సో నెక్స్ట్ ఏం చేశాను ఎయిటీన్ టాన్ థీటా ఉంది నా దగ్గర ఎయిటీన్ టాన్ థీటా వాల్యూ తెలియదు కదా కానీ నైన్ టాన్ థీటా ఇచ్చి కూడా ఫైవ్ అని తెలుసు తొమ్మిది టాన్ థీటాలు ఫైవ్ అయితే ఎయిటీన్ టాన్ థీటాలు టెన్ అవుతాయి టెన్ మైనస్ సెవెన్ బై నైన్ టాన్ థీటా ఇక్కడ నైన్ సైన్ థీటా బై కాస్ట్ అంటే నైన్ టాన్ థీటా ప్లస్ లెవెన్ సో నైన్ టాన్ థీటా వాల్యూ వాల్యూ ఎలాగో డైరెక్ట్గా ఉంది ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ టెన్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై సిక్స్టీన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా
టాన్ తీడాని సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా ఎందుకు ఇన్ని రకాలుగా ఒక సమం చెప్తాను అంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని పెంచే ఉద్దేశం ఓహో ఇన్ని రకాలుగా ఆలోచించాలి నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక నాలుగు రకాలుగా ఆలోచించా ఫస్ట్ జనరల్ ప్రాసెస్లో ఆలోచించాను నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూలు దాంట్లో రెండో రకం ఆలోచిస్తాను ఇందాక ఒక రకం చెప్పాను ఎందో రకం ఆలోచిస్తూ చెప్పాను నెక్స్ట్ టాన్ తినడానికి సైన్ బై కాస్ అని రాసి ఒక ఆలోచన చేశాను అవునా అలాంటి ఆలోచనలోనే ఇంకొక బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చింది చేస్తుండగానే ఎలా అంటే ఇప్పుడు సైన్ టాన్ తిడా ఇజ్ ఈక్వల్ సైన్ బై కాస్ అని తెలుసుకా మనకి టాన్ తిడా ఇజ్ కూడా సైన్ తిడా బై కాస్ తిడా అని తెలుసు ఇజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై నైన్ ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటంటే క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేయండి నైన్ సైన్ తిటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ సైన్ తిటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కాస్ తిటా అవునా నైన్ సైన్ తిటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కాస్ తిటా రైట్స్ ఇప్పుడు ఇది ఈ ఇలాంటి కండిషన్ ఒకటి ఉంది దీని ద్వారా బ్యాలెన్సింగ్ చేయడానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉందో చూద్దాం ఇక్కడ ఎయిటీన్ సైన్ తిటా ఉంది నా దగ్గర నైన్ సైన్ తిటా ఉంది నైన్ సైన్ తిటా వాల్యూ ఫైవ్ కాస్ట్ తిటా అయితే ఎయిటీన్ సైన్ తిటా ఏమవుద్ది ఇప్పుడు చూడండి ఎయిటీన్ సైన్ తిటా మైనస్ సెవెన్ కాస్ట్ తిటా బై నైన్ సైన్ తిటా ప్లస్ లెవెన్ కాస్ట్ తిటా దిస్ ఈస్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ యా సో ఇప్పుడు నైన్ సైన్ తిటా ఇజ్ ఇక్కడ ఫైవ్ కాస్ట్ తిటా అయితే ఎయిటీన్ సైన్ తిటా వచ్చి టెన్ కాస్ట్ తిటా ఉంది అంతేనమ్మా చూడండి ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఎయిటీన్ సైన్ తిటా నైన్ సైన్ తిటా వాల్యూ ఫైవ్ కాస్ట్ తిటా నైన్ సైన్ తిటా వాల్యూ ఫైవ్ కాస్ట్ తిటా అప్పుడు ఎయిటీన్ సైన్ తిటా వాల్యూ టెన్ కాస్ట్ తిటా అంట తప్ప నో మైనస్ సెవెన్ కాస్ట్ తిటా అలాగే ఉంచాను ఎందుకంటే ఇది ఇది కాస్ట్ తిటా ఇది కాస్ట్ తిటా బై నైన్ సైన్ తిటా వాల్యూ నైన్ సైన్ తిటా వాల్యూ అంతా ఫైవ్ కాస్ట్ తిటా ప్లస్ లెవెన్ కాస్ట్ తిటా సో టెన్ కాస్ట్ తిటాలో నుంచి సెవెన్ కాస్ట్ తిటా పోతే టెన్ కాస్ట్ తిటాలో నుంచి సెవెన్ కాస్ట్ తిటా పోతే త్రీ కాస్ట్ తిటా బై ఫైవ్ కాస్ట్ తిటాకి లెవెన్ కాస్ట్ తిటా కుడితే సిక్స్టీన్ కాస్ట్ తిటా బోత్ కాస్ట్ తిటా కాస్ట్ తిటా క్యాన్సిల్ త్రీ బై సిక్స్టీన్ ఇదా ఆన్సర్ ఏ యాప్లో అయినా ఇలా జరుగుతుంది అంటారా వంకా హరిబాబు లాజిక్స్ ఓకే సో ఈ లాజిక్స్తో చూడండి దీన్ని మనం ఎలా చేసాం ఇప్పుడు ఒకే సమని ఎలా చేసాం ఒకటి ఒకటి జనరల్ ప్రాసెస్ జనరల్ ప్రాసెస్ రెండు ట్యాన్ తేడాని ఫార్ములాని కొంచెం మాడిఫై చేసాం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని క్వశ్చన్ మాడిఫికేషన్ చేసి క్వశ్చన్ మాడిఫికేషన్ చేసి చేసాం రెండు మూడు బ్యాలెన్సింగ్ చేసాం బ్యాలెన్సింగ్లో బ్యాలెన్సింగ్లో డైరెక్ట్గా చేసాం క్వశ్చన్ మాడిఫికేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా చేయగలిగాం ఓకే ఇలా నాలుగు ఒకే సమని నాలుగు రకాలుగా ఆలోచించాలి ట్రిగ్నామెంట్రీలో నేను చెప్పిందే వేదం కాదు నీకు ఇంకా కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి ఆలోచనలు వస్తే నాతో షేర్ చేసుకో సో సో ఇక్కడ ఇలా ఒక క్వశ్చన్నే చాలా రకాలుగా సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి క్వశ్చన్ అర్థమైందా నాన్న అర్థమైందా ఎందుకు ఇంతసేపు చెప్పానంటే దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం బేసికల్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ట్రాక్లో వెళ్ళిపోతుంది నా నాది ఫస్ట్ పాల్ నామియల్స్ అలాంటి చేపలు చూసారు చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తా అసలు అయితే సో మీ అమ్మల్ని అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను కొంచెం స్లో అయిపోయి సబ్జెక్ట్ని నీట్గా ఎక్కించాలని ఉద్దేశంతో అంటే నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కొంత మీకు తెలిసి ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో స్పీడ్గా ఎక్కించాలని అనుకున్నాను కానీ కానీ నాకు అర్థమైంది అంటే కొంత నాన్ మ్యాథ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని ఈజీగా స్లోగా అర్థమయ్యేలాగా అట్ ద సేమ్ టైం మంచి స్టాండర్డ్ సబ్జెక్ట్తో క్లాస్ జరుగుతూ ఉంది ఓకే